వెల్కమ్ టు ఎంబిఆర్ స్టడీ గైడ్స్ ఈరోజు పెడగాజీలో ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి వాల్యూస్ ఆఫ్ టీచింగ్ లర్నింగ్ బయాలజికల్ సైన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని మనం తెలుసుకుందాం ఈ వాల్యూస్ ఏమున్నాయనే విషయంతో పాటు పీ ఇంతకుముందుకు ప్రీవియస్గా ఈ వాల్యూస్ మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయనేది కూడా ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ద వాల్యూస్ ఆఫ్ టీచింగ్ లర్నింగ్ బయాలజికల్ సైన్స్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజింగ్ డిమాండ్ ఫర్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ in the society as we are living in era of science and technology science is also very important for the individual benefits and for the development of the society on the whole this is a scientific era there is a, so many kind of inventions is there and technology is the mainly human being is depending on the technology nowadays we are using so many electronic gadgets that all are belongs to the technology only and so many kind of uh, um, developed states is using the robotic technology also so this is a one of the scientific era with the help of science we are moving our lives science is also very important in our day to day lives science education not only depends develops knowledge and competence in the subject but also helps in a developing values of life science anedi kevalam knowledge nu maatrame vadu the science is not giving only the knowledge it giving the values also it developing the values in the learners knowledge of science prepares the individual to face challenges of the ever changing modern world we can accumulate a number of values in the students through the biological science education knowledge anedi only the science is not giving the knowledge it giving the and it preparing the child to change the world అండ్ ఛాలెంజెస్ ఏవైతే ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయో ప్రపంచంలో వాటినన్నిటిని సాల్వ్ చేసేటువంటి నేచర్ మనకు సైన్స్ వల్ల వస్తుంది ద సైన్స్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ద నాలెడ్జ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మెథడ్ అనేది సైన్స్ ద్వారానే పాజిబుల్ అవుతుంది సో అది సైన్స్ అనేది మనకి ఎలాంటి వాల్యూస్ని డెవలప్ చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ చూద్దాం ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్ అమాంగ్ దెమ్ ఆర్ వన్ ఇంటలెక్చువల్ వాల్యూ టూ యుటిలిటేరియన్ వాల్యూ 3. Vocational value 4. Moral value 5. Aesthetic value 6. Cultural value 7. Creative value 8. Disciplinary value Development of scientific attitudes Training in scientific method Value of proper utility of leisure time And value of science as a basis for better living The intellectual value means The medho vilva Intellectual value means here the science is developing the different way of thinking the science is developing the different way of thinking intellectual value means entante the way of thinking it changes our way of thinking manam ela think chestam ante a problem ni solve cheyadaniki different kind of way of thinking anedi possible avutundi re re ante elanti thinking reasoning thinking anedi okay na reasoning avachu అండ్ నెక్స్ట్ రీజనింగ్ స్కిల్స్ అనేవి బాగా డెవలప్ అవ్వడం రిఫ్లెక్టివ్ థింకింగ్ అనేది రేషనల్ థింకింగ్ అనేది చాలా డెవలప్ అవుతుంది ఇంటలెక్చువల్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే ద చేంజ్ ఆఫ్ అవర్ థింకింగ్ నేచర్ ఇంటలెక్చువల్ వాల్యూ బిల్డ్ చేయాలి పిల్లల్లో అంటే వాళ్ళ యొక్క థింకింగ్ నేచర్ని వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద థింకింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ సో వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ద ఇంటలెక్చువల్ వాల్యూ ఇన్ ద స్టూడెంట్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యుటిలిటేరియన్ వాల్యూ ఉపయోగాత్మక విలువ తెలుగులో దీన్నే ఉపయోగాత్మక విలువ అంటారు ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యావ్ ఏ యుటిలిటీ అంటే యూసేజ్ మనం ఏవైతే సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకుంటున్నామో ఏవైతే సైంటిఫిక్ ఇన్వెన్షన్స్ గురించి తెలుసుకుంటున్నామో అండ్ దట్ వన్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇన్ అవర్ డైలీ డైలీ లైఫ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇన్ అవర్ డైలీ ఎవ్రీడే లైఫ్ సో సో మెనీ కైండ్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ ఈస్ డిస్కవరింగ్ ద మెడిసిన్స్ మెడిసిన్స్ యూజ్ ప్రిపేర్ చేస్తారు వీ ఆర్ రీడింగ్ ఇన్ ద సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ మనం నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూటిలిటీ కూడా తెలుసుకోవాలి ఇది దీనికి యూజ్ అవుతుంది అని మనం సైన్స్లో తెలుసుకుంటున్నాం దాన్ని మన యొక్క డే టు డే లైఫ్లో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆ వాల్యూని మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలి దట్ వాల్యూ ఈజ్ వాట్ యుటిలిటేరియన్ వాల్యూ దిస్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే అప్లికేషన్ టు డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్ టు అవర్ డైలీ అప్లికేషన్ టు అవర్ డైలీ లివ్స్
మన యొక్క జీవితంలో మనం ఉపయోగించుకోగలగా అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఒకేషనల్ వాల్యూ ద ఒకేషనల్ వాల్యూ మీన్స్ వృత్తిపరమైన విలువ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సైన్స్ వీ కెన్ ప్రో వీ క్యాన్ గెట్ ద సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ద సైంటిఫిక్ ఎరా అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ వై బికాస్ ద సైన్స్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ద సో మెనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ మెడిసిన్ చేసి ఫార్మా ఫార్మా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళొచ్చు డైరీస్ డైరీస్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు పౌల్ట్రీస్ బిజినెస్ చేయొచ్చు యానిమల్ హస్బెండరీ చేయొచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం బయోకెమికల్స్ బయోటెక్నాలజీ లాంటి సైంటిఫిక్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా మనం రిచెస్ట్ పొజిషన్స్ని అక్యుపై చేయొచ్చు ద గ్రేటెస్ట్ జాబ్స్ మనం చేసుకోవచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్లో ఇన్నోవేషన్స్ తీసుకురావచ్చు వృత్తిపరమైన విలువ అంటే ఏంటంటే వీఆర్ గెట్టింగ్ ద సో మెనీ ఆపర్చునిటీ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సైన్స్ ఆ వాల్యూని మనం పిల్లల్లో పెంచగలగాలి సైన్స్ ఈజ్ బిల్డ్ ద యువర్ కెరియర్ యువర్ లైఫ్ అని మనం క్రియేట్ చేయగలగాలి సో ఇయర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొడ్యూసింగ్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ ఓకేనా సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మోరల్ వాల్యూ మోరల్ వాల్యూ ఇన్ తెలుగు నైతిక విలువ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ బయాలజికల్ సైన్స్ వీ టీచ్ ద ట్రూత్ వాట్ ఈస్ ట్రూత్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద బ్యూటీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద గుడ్నెస్ వాట్ ఈస్ ద హానెస్టీ వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇన్ ద చిల్డ్రన్ మోరల్ వాల్యూస్లో వచ్చేసి ట్రూత్ఫుల్నెస్ని ట్రూత్ ఏంటి గుడ్నెస్ ఏంటి గుడ్ ఏంటి బ్యాడ్ ఏంటి హానెస్ట్ బిహేవియర్ అంటే ఏంటి ఇలాంటివన్నీ మోరల్ వాల్యూస్ అనేవి మనం పిల్లల్లో డెవలప్ చేయగలం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సైన్స్ టీచింగ్ అండ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సైన్స్ లెర్నింగ్ వీఆర్ బిల్డ్ దట్ మోరల్ వాల్యూస్ ట్రూత్ ట్రూత్కి ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటుంది ట్రూత్ అనేది ఎంత యూజ్ఫుల్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అసెస్ అసెస్థెటిక్ వాల్యూ అస్థెటిక్ వాల్యూ అస్థెటిక్ వాల్యూ మీన్స్ సౌందర్య విలువ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ వీఆర్ అప్రిషియేటింగ్ అవర్ నేచర్ we are getting the so much of information from the nature only so beauty of nature this aesthetic value means here explaining the beauty of nature beauty of nature nature yokka beautifulness ni manaku telusukogalugutam with help of science dan valle enti we are appreciating the science with help of this nature we are appreciating the science and nature so అస్థెటిక్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే నేచర్ని మనం ప్రేమించగలగాలి బ్యూటీ ఆఫ్ నేచర్ లవ్ ద నేచర్ ఓకేనా ఈ యొక్క క్యారెక్టర్ని ఈ వాల్యూని మనం స్టూడెంట్స్లో బిల్డ్ చేయగలగాలి అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కల్చరల్ వాల్యూ సాంస్కృతిక విలువ ఓకే సివిలైజేషన్ అంటే ఇన్ ద యాన్షియన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఉన్నటువంటి లివింగ్ థింగ్ లివింగ్ నేచర్ అండ్ టూ డేస్ మోడర్న్ వరల్డ్ లివింగ్ నేచర్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ so so many kind of civilization is there so much of differences is there so uh, giving the importance to the ancient to nowadays edanikaina pramukhyata anedi isthu manam nagarikatanu anusaristhu vivida cultures ni manam follow up cheyali cultural value anedi build cheyali civilization modern civilization ela undi fast civilization ela undi what we are learning from this anedi ఈ యొక్క కల్చరల్ వాల్యూ కల్చరల్ వాల్యూలో మనం బిల్డ్ చేయగలగాలి పిల్లల్లో విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సైన్స్ టీచింగ్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్రియేటివ్ వాల్యూ క్రియేటివ్ వాల్యూ ఓకే ద సైన్స్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ థింగ్స్ ఇన్ ఎవ్రీడే సో సైంటిఫిక్ సైంటిస్ట్ ఈజ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీథింగ్ నో ద సైంటిస్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్రియేటింగ్ ద న్యూ థింగ్స్ so we have to build this kind of value in the students creativity anedi cheyagalagali people yokka thinking nature ni marchali vallalo srujanatmakata ni pemponinchali oka science lo idi road method kaadu science anedi always is a practical method so ee practical method lo we are learning the creativity kotta dhanam anedi nerchukuntam ela possible avutundi new anedi new things ni ela create cheyagalam anedi new things to క్రియేట్ ఈ వాల్యూని మనం డెవలప్ చేయగలగాలి అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిసిప్లినరీ వాల్యూ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సైన్స్ వీ క్యాన్ బిల్డ్ ద డిసిప్లిన్ ఇన్ ఏ చిల్డ్రన్ డిసిప్లిన్ వై బికాస్ సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎవరు చేస్తున్నా కూడా వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద పేషియన్స్ 
పేషెంట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి సైన్స్ స్టూడెంట్స్కి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసినా కూడా దాని ఎండ్ రిజల్ట్ వాళ్ళు అనుకున్న విధంగా రావాలంటే రిపీటెడ్గా రిపీటెడ్గా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళ యొక్క ఫిజికల్ మైండ్ సెట్ కానీ మెంటల్ ఎబిలిటీస్ కానీ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి సో వాళ్ళకు పేషెంట్స్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండి ఈ యొక్క క్రమశిక్షణ అనేది డిసిప్లిన్ అనేది అలవాటు అవుతుంది అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్స్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సైన్స్ టీచింగ్ వీఆర్ డెవలపింగ్ ద సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ కావచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఏదైనా కూడా జడ్జ్మెంట్ అన్బయాసడ్ జడ్జ్మెంట్ కావచ్చు ఓపెన్ మైండ్నెస్ కావచ్చు క్రిటికల్ అబ్జర్వేషన్ అనేది డెవలప్ చేయగలగాలి ఏది చెప్తే అదే ఎస్ ఇదే కరెక్ట్ అని కాదు టీచర్గా మనం ఏం చేయాలి వాళ్ళ యొక్క సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ని తీసుకురాగలి ఓపెన్ మైండ్నెస్ని వాళ్ళ యొక్క మైండ్లో వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో వాటిని బయటికి తీసుకురాగలగాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం క్రిటికల్ అబ్జర్వేషన్ అనేది ఏర్పాటు చేయాలి వాళ్ళ యొక్క సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ని మనం పెంచగలగాలి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ ఇన్ ద చిల్డ్రన్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ట్రైనింగ్ ఇన్ సైంటిఫిక్ మెథడ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటండి అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ అబ్జర్వేషన్ అనాలసిస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా అండ్ కంక్లూజన్ హైపోతీసిస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అనేవి పిల్లలు అలవాటు చేయాలి ట్రైనింగ్ ఇన్ సైంటిఫిక్ మెథడ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది సైంటిఫిక్ మెథడ్ దే బికమ్ ఇన్ ఏ సైంటిస్ట్ సైంటిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ వాల్యూస్ అనేవి మనం ఇంప్రూవైజ్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రాపర్ యూటిలిటీ ఆఫ్ లీజర్ టైం విరామకాల వినియోగ విలువ లీజర్ టైంని ఎవరు వేస్ట్ చేయకుండా చూడాలి సైన్స్ స్టూడెంట్స్లో అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా ఉండాలి ఈ లీజర్ టైంలో కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పనిని వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయగలగాలి దాని నుంచి ఒక కొత్త అంశాన్ని నేర్చుకోగలగాలి సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఇన్ ఏ స్టూడెంట్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రాపర్ యూటిలిటీ ఆఫ్ లీజర్ టైమ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్స్ యాజ్ ఎ బేసిస్ ఫర్ బెటర్ లివింగ్ మన యొక్క లివింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది బెటర్గా ఉండాలంటే వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద సైన్స్ సైన్స్ గురించి మనకు తెలిస్తే మనం బెటర్ లివింగ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద మనం శానిటైజేషన్ గురించి మనకు ప్రాపర్గా తెలియదు అనుకోండి ద సైన్స్ ఈజ్ డీలింగ్ ద శానిటైజేషన్ సో శానిటైజేషన్ గురించి తెలియనప్పుడు ఏంటి మనం శుభ్రత అనేది పాటించాం అశుభ్రత పాటించకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది వివిధ రకాలైనటువంటి అనారోగ్యాలకు గురవ్వడం జరుగుతుంది అంటే మనం బెటర్ సొసైటీలో బెటర్ లివింగ్ అనేది చేయలేకపోతాం సో వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ సైన్స్ అనేది మనకు నాలెడ్జ్ ఇస్తుంది ఆ నాలెడ్జ్తో మనం ఉన్నతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపాలి ద బెటర్ లివింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద బయాలజికల్ సైన్స్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ అండ్ వీటి మీద మనకు ప్రీవియస్గా అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చేసి మ్యాచింగ్ పర్పస్లో అడిగారండి మ్యాచింగ్లో అడిగారు ఈ మ్యాచింగ్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే మోరల్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్స్ సోషల్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్స్ ఎస్థెటిక్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్స్ ఒకేషనల్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్స్ ఇక్కడ ఆపోజిట్గా ట్రూత్ఫుల్నెస్ బ్యూటీ అండ్ ఆర్ట్స్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యూజ్ఫుల్ హ్యాబిట్స్ అండ్ అదర్ ప్రొడక్టివిటీస్ ఇది లాస్ట్ ఇయర్ పీజీటీలో అడిగినటువంటి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అండి మోరల్ వాల్యూస్ అంటే మనం ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసుకున్నాం మోరల్ వాల్యూస్ మీన్స్ ట్రూత్ఫుల్నెస్ గుడ్నెస్ అండ్ బ్యూటీ అండ్ హానెస్టీ పేషియన్స్ లెవెల్స్ అని సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రిలేటెడ్గా చూస్తే మోరల్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్స్ ఈజ్ వాట్ దట్ ఈస్ ట్రూత్ఫుల్నెస్ సో అవర్ ఆప్షన్ ఈజ్ వన్ సోషల్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్స్ సోషల్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్స్ ఏంటంటే సొసైటీకి సంబంధించి వీ హ్యావ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్గా ఉండాలి సో అవర్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ థర్డ్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎస్థెటిక్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్స్ సైన్స్ ఎప్పుడు కూడా నేచర్ యొక్క బ్యూటీని నేచర్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ద ఎస్థెటిక్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్స్ ఈజ్ బ్యూటీ అండ్ ఆర్ట్స్ అండ్ ద ఒకేషనల్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్స్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ వన్ అండి యూస్ఫుల్ హ్యాబిట్స్ అండ్ అదర్ ప్రొడక్టివ్ activities other productive activities thank you for watching and please subscribe my channel and thank you